ανάγκη μια ζωή να, να κατακτήσουμε πράγματα. Άμα τα κατακτήσει με την αξία σου είναι διαφορετικό. Όχι με βία. Όχι με βία. Αυτό. Mm. Γιατί είπα ένα ανθρώπινο ανάγκη. Ναι, πρέπει να κερδίζουμε πράγματα στη ζωή μα. Όλοι κυνηγάμε το ίδιο κομμάτι και όλοι το, το, το διεκδικούν με διαφορετικό τρόπο. Δεν θέλω να, να παίρνω ποτέ κάτι που δεν μου ανήκει. Δεν μου αρέσει αυτό. Ναι. Εσένα. Πόσο πολύ έχει κόσμος ανάγκη να πει πράγματα. Σαν να φωνάζουν εκατομμύρια φωνές. Μέσα από τους στίχους. Μέσα από τους στίχους, ναι. Δηλαδή, καλά, νομίζω ότι γενικότερο όλο το art πλέον που έχει εφαρμοστεί και ιδιαίτερα μετά από το Σέβεθ στο Βερολίνο είναι αυτό το πράγμα, ότι ο κόσμος θέλει να ακουστεί. Η τέχνη πάντα είναι μια έκθεση ελεύθερη. Έγινε, η τέχνη ουσιαστικά πάντα ενώνει τον κόσμο. Είναι λίγο λεπτές οι ισορροπίες. Είναι αυτό το πράγμα που λέω, ότι πρέπει οι ψυχές μας να είναι ελεύθερες. Πάντα βρίσκεται κάτι για να παλέψουμε. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να διορθώσουμε για να γίνουμε καλύτεροι, γιατί καλύτεροι δεν έχουμε γίνει. Φαντάζεις τώρα ότι καταπείς, να θες να φύγεις από κάπου και να μην μπορείς. Μπαίνανε μέσα στα μάξι, δημιουργούσαν γούπες, μέσα στο κορφαγκάζ από κάτω. Πολυμπούσαν στο ποτάμι, δεν ξέρω πόσες ώρες για να περάσουν στην άλλη πλευρά. Δεν μπορώ, βγαίνω από τα ρούχα μου τώρα. Δεν μπορώ. Γεια σας. Όνειρο. Από φόντ χάουμενζι. Από πού ονειρεύεστε. Από πού εμπνέσαι για να δεχτείς. Από πού σου βγαίνει το όνειρο. Δεν ξέρω, ξέρεις μερικές φορές φοβάμαι να κάνω πολύ μεγάλα όνειρα. Φοβόμουν να μην απογοητεύσω τον εαυτό μου. Μ' αρέσει να είμαι αυθόρμητη. Μ' αρέσει να αρπάζω τη ζωή μου έτσι πως μου έρχεται. Ακόμα, ας πούμε, και τα μελλοντικά μου σχέδια βγαίνουν πάντα μέσα από τις σχέσεις που έχουν τους ανθρώπους. Και θέλω πάντα να έχω μια ωραία κατάληξη. Θεωρώ ότι τελικά η ζωή είναι πολύ μικρή για να... Να μην προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Απλά μόνο ένα πράγμα. Με την παραμικρή άρνηση που νιώθω κάτι, δεν το κάνω. Οκ, okay, θα πάω στο Βερολίνο μαζί με τον Αλέξανδρο. Ναι, όχι, αλλά μα φαντάζομαι να μην περάσουμε καλά. Μα πω το όχι, δεν θα έρθω. Καταλαβέ. Είπε ναι, είπε ναι. Είπε ναι. <laughs> Αν είναι κάτι που με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ στη ζωή μου, είναι ότι ποτέ δεν έτυχε να είμαι σε έναν ίδιο χώρο μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σαν να ζει για πάντα. The king is still alive. Ωραία αυτή η πλατεία, ε. Πώς φαίνεται, πλατεία του Πίλου Σουραδεμπούργου. Βγάντεμπούργ, το μιζό είναι. Είμαστε βεβαία στο πασίγνω στο ξεχωτοχείο του Άντλων, που μένουν όλοι οι μεγάλοι στάρες όταν έρχονται. Είναι ένα συγκεκριμένο που, είναι που έχει γίνει και ιδιαίτερα πάρα πολύ γνωστό λόγω του Μάικλ Τζάκσον τελευταία που είχε έρθει. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Τώρα yeah. θα τρακάρουμε εδώ, πάμε λίγο πιο πέρα. Καμία συγκέντρωση. 
Όπω βλέπει, έχει βρέξει πάρα πολύ αυτέ τι μέρε. Ναι, ε, ε, του πάει το Βερολίνο όμω. Του πάει το Βερολίνο. Ε, ναι, γιατί μ' αρέσει, α πούμε, που ξέρει, έχουμε βάλει τα σκουφάκια μα. Καλά, εσύ έχει παραντηθεί, βλέπω. Είσαι κρυουλιάρη. Μου κακοφαίνεται πάρα πολύ αυτό κρύο που μπορεί να κάνει στη Σουηδία. Ah. Είναι σαν να τρυπάει όχι το κόκαλα, αλλά ο εγκέφαλο μέσα να τρελαίνει από το κρύο. Μα έλεγαν οι Βερολίνοι ότι την περασμένη εβδομάδα η θερμοκρασία έπεσε ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη 15 βαθμού. Όπω και σε εμά. Δεν πάθανε σοκ. Πάθανε σοκ αυτοί. Πάθανε σοκ, ναι. Εγώ νομίζω ότι παθαίνουν σοκ όταν κάνει καλοκαίρι. Έχει <laughs> πάρα πολύ πλάκα μαζί με τη Σουηδία, γιατί συνήθω πιστεύουν ότι έχουμε polar bears. Πλάκα κάνουν. Ότι περπατάνε στου δρόμου. Α, <laughs> 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 Scandinavia! Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτέ οι βόρειε οι χώρε ή ακόμα ναι. και στη κεντρική Ευρώπη mm -hmm. αλλάζει ο καιρό χωρί να καταλαβαίνει. Δηλαδή είναι σαν να ο ουρανό κλαίει και χαμογελάει ταυτόχρονα. Δεν δε, δε μπορεί να ψυχολογήσει ποτέ το καιρό. <laughs> και μου λένε, Oh my god, girl! We thought we would find some bear. You know, like you know the big tall white bears, you know, walking on the street. Και σε έφερα εδώ που ήθελες. Εδώ που αγαπάς. Τα γέλες. Κοίτα εκεί βανάκι, εκεί κοιτώ. Τέλειο. Ένα τέτοιο θέλω. Τέχνες με Σαλβαντορ Νταλή. Αλήθεια. Τους λέγονται, της Walt Disney, τον Τεστίνο, π.χ. Ναι, καρτούν, δηλαδή καρτούν κινούμενα σχέδια. Καρτούν είχε κάνει, εφαρμόστηκε η τέχνη του Νταλή μαζί με τη Walt Disney. Είναι ένα short movie αυτό. Δεν το ήξερα, δεν το ξέρα καθόλου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εσύ είναι ποιος αρέσει. Αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν έχω αγαπημένο καλλιτέχνη να σου πω αυτή τη στιγμή. Καλά, μένω Νταλή, δεν σου βάλω μια παρένθεση. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν περσόνα κιόλα. Α, έχει και αυτό έτσι. Έχω, δηλαδή. Ναι, γιατί είναι αυτό που είπα, δεν είναι απλά ζωγράφο. Τον δέχεσαι αυτό που είναι. Τον δέχομαι απόλυτα. Γιατί εγώ σου δεν μπορούσα απόλυτα. να τον κάνω παρέα. <laughs> θα, θα σου χάλαγε την ισορροπία να πάσα στιγμή και θα σε έβγαζε τελείω από, από τη λογική σου. Σε βολεύει, σε κάνει να νιώθει άνετα. Στη ζωή μα πρέπει να μαθαίνουμε να ξεβολευόμαστε. Αυτό το έχει δει. Στην αρχή έλεγα ποιο είναι, είναι αυτό το παιδάκι. Λέω, <laughs> λέω αφού είναι από πίσω μου, ήταν πριν ο γολίφτη. Hey there, people, I'm Bobby Brown. Information is not knowledge. This boy in town. Knowledge is not wisdom. My teeth is shiny. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. I'm at a famous school. Beauty is not love. Love is not music. Frank Zappa music is the best. In loving memory, Frank Zappa. Watch me now. Hello. Hello. <laughs> Punk with future. Yeah. I, I knew you'd be surprised. Theme song. Ah. <laughs> Homer. Homer. Εδώ, ας πούμε, επιτρέπεται ποιος θέλει να πει μέσα να κάνει πράγματα, δηλαδή, ε. Ναι. Ε, εγώ τώρα, ας πούμε, να πάρω ένα μολύπ και κατά γράψω τον τοίχο. Μπορείς. Με. Oh. Έχουμε φέτος, σπρέιν. <laughs> Θα τον ρωτήσει την Έλληνα τι χρώμα είναι η Έλληνα, αλλά θα πει I'm blue. Blue, blue, blue. Ναι, blue is blue, hello. Δεν ξέρω, επειδή είμαι και υδροχό. Όχι, όχι, όχι. Σαν να κάνω daydreaming όλη την ώρα. Ωραία είναι, νομίζω. Ναι. Εδώ λε να είναι το καφέ. Αλεξάνδρ Ροντάν. Πάμε πάνω. Α, είναι πιο πάνω, ε. Πού να πάμε. Είμαστε εδώ σε μια πρωτογενή μορφή τέχνη, mm -hmm. στην απόλυτη έκφραση χωρί κανέναν έλεγχο. Θέλω να μου πει και εσύ ποια ήταν η πρωτογενή σου ε, έκφραση. Πώ ξεκίνησε να είσαι καλλιτέχνη, Πάντα ήθελα να είμαι στο κέντρο. Πολύ χαρακτηριστικό. Α πούμε, έτρωγα τη, τη σοκολάτα μου και έπαιρνα τα χέρια μου και τα σκούπιζα. Ξέρω εγώ πάνω στην μπλούζα και έλεγε: Πώ, Έλα, να τι κάνει εκεί. Και λέω: Δεν πειράζει, πλένει η μαμά. Τα πατουσάκια. Πατουσάκια τέλεια. Πατουσάκια, αδελφίνια. Πατουσάκια, αδελφίνια. 
Μια ηλικία γύρω στα 13 που ήμουν, είχα δημιουργήσει ένα συγκρότημα με τρει Λατινοαμερικάνου. Αυτοί ραπάραν στα Ισπανικά και Αγγλικά, και εγώ τραγουδούσα στα Αγγλικά. Η γη είναι μια επιθετική ενέργεια, είναι που είμαστε πλασμένοι από το Θεό. Εσύ φταίει να την μπλοκάρει, δεν φταίει κανένα άλλο. Τι δείχνει σε μένα. Όχι, δεν Είχαμε κάτι που λέγονταν μία εμπόρια σκούβλαν, που ήταν σαν μια κοινότητα με πολύ λίγα λεφτά. Ε, υπήρχαν πολλά και διάφορα πράγματα να κάνει και μέσα, ακόμα και για μεγάλου και για μικρού. Υπήρχαν στούντιο χογραφήσεων, θέατρο, υπήρχε ζωγραφική, ποιήση. Α, είναι αυτό που έκανε αυτό που χορεύει. Υπάρχει περίπτωση να είναι και αυτό που νομίζω. Και νιωθώ δηλαδή ότι με το χαρτζιλίκι που μου δίνανε οι γονεί μου. Ότι πήγαινα και έκανα κάτι καλό. Βέβαια, εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ αθώα. Τι πλεγμένο είναι αυτό. Να σου πω την αλήθεια, εγώ και τόσα τα μάτια σου, Αλέξανδρο, είδες και κύριε Μερνίδη. Βαχαλ. You two in a you two, και από το τέλος να στείλουν παντούς και ερώ. Υπάρχουν εδώ πέρα για ένα καλό σκοπό. Και όχι για ένα κακό, παρόλο που κάνουμε το κακό προ το χειρότερο. Δικιά μα είναι εκεί. Ανήκουμε παντού. Μπορούμε να πάμε να μείνουμε όπου θέλουμε. Και ακόμα σήμερα υπάρχουν πολλέ φορέ που λέω Αχ, Έλενα, you're so Swedish. Αγαπάω ότι είμαι Ελληνίδα πάρα πολύ. Και σέβομαι απόλυτο ότι έχω μεγαλώσει στη Σουηδία. Τα λεσκίες πάντα είναι μεγάλη μαγιά στην στη τέχνη. Η σκέση είναι μαγιά στην τέχνη. Ναι. Η σκέση στη ζωή. Θα σε παρακολουθούν οι αιώνες στη ζωή. Πω, πω, να τρίχεσαι. <laughs> Καλά, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Σ' αρέσει το χρώμα, νομίζω. Όχι, μου αρέσει όλο αυτό. Ουσιαστικά, δηλαδή, τι είναι. Είναι ένα πρόσωπο. Αναπτυχιαστικό είναι. Πάμε από εδώ. Ναι. Okay. Hello. Hello. Αυτό νομίζω είναι ένα φανταστικό δωμάτιο. Ένα και πολύ busy. Μ' αρέσει αυτό. Πολύ ηρωνικό. Ποια από όλα. Όλα. Α, Α, αυτό, αυτό πήγα μόλις να πω. Desperate Housewives. Excellent. Very cool. <laughs> και Jack Kerouac από εκεί. Ο Φιντελ Κάστρο, όνειρο. Berlin is a bitch and then you marry. Oh my god. Συνήθως λένε, life is a bitch and then you marry. Ναι. Αλλά Berlin is a bitch and then you marry. Δεν το είπα εγώ, λέω ότι λέει ο καλλιτέχνης. Έτσι ήρθε η πρόταση πρώτη στα 17. Ότι Έλενα θα κάνουμε αυτό, θέλεις να έρθεις να τραγουδήσουμε το όπα, 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 δυνατά, δυνατά. Και λέω, παιδιά, δεν είναι τραγούδι να το τραγουδήσει η γυναίκα ότι μέσα από τα ξέμπλεκα μαλλιά σου, πόσο με πληγώνει η ματιά σου. Ξέρεις, όλοι σου ήδη χορεύανε και το τι συναυλίες βλέπαμε με τον κόσμο με τα χέρια ψηλά ήταν φανταστικό. I love to be pop. I love it. Ο κόσμος έχει ανάγκη από διασκέδες και εμένα αυτό το πράγμα με ολοκληρώνει κατά κάποιον τρόπο. Έχει παιχνίδι το pop και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Wow. Κάτι να κάνουμε για την Ελλάδα. Έρωτα πουλά, στα ζυζί και ουρανό. Hey! Ουπς, το λένε γαλλικά, ζυγκολό. Okay. Πώς λέει η Gaga, disco stick. Οκ, okay, it's fun. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on a disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. Hi, Daddy. Hi. Κάποιος χαίρε τα ίδια την κάμερα και λέει... Ναι, σου λέει κάτι γίνει. Σκέφτηκα. Τι? Είδα ένα και ένα άλλο μαγαζί το οποίο θέλω οπωσδήποτε να πάω να προλάβουμε όταν ερχόμασταν. Δίσκο μπάλα. Μαγαζί καμπάλα. Ναι, μαγαζί καμπάλα. Είναι αυτό το μαγαζί δίσκο μπάλα καμπάλα. Πού είναι η δίσκο μπάλα για πέσου. Νάτι! 
Η Λιβελούλα σήμερα μένω μου έντομο. Αυτό μου αρέσει και εσύ κατευθείαν πάλι στον πλέπα. Αυτό μου αρέσει. Εδώ το μαζεύει, τα παίρνει και φεύγει. Έλε να συγκρατήσω. Me in the morning. Only five more minutes, please. Only five more minutes. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γίνα χρώματα. Γίνα χρώματα. Α, δεν υπάρχει. Καλά τέλειο. Άρα να τελειώσουν τα φύλλα, μετά τι κάνεις. Το καλά στο επόμενο. <laughs> Όνειρο. Τέλειο. Τι ήθελες και με έφερες, εγώ φταίω. Γιατί... Καλά, αυτό το έχεις δει. Τι είναι αυτό. This is my MTV Award. Κάπου είχα μείνει, δεν ξέρω πού βέβαια. Ναι, γιατί είχα έρθει με τα πόδια σε αυτήν την περιοχή για να ψωνίσω και θυμόμουν αυτό το μαγαζί της κομπάλα. Αχα, έχει μαγαζί της κομπάλα εδώ. Αυτό που είδαμε τα όλα τα θεσάκια. Το μαγαζί της κομπάλα. Όχι της κομπάλα, παιδί μου, της κομπάλα. Της κομπό. Ο φωτισμός πάντα είναι το μεγάλο μυστικό. Φαντάζεσαι να μένεις εδώ. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Σούπερ. Δεν μπορώ να πω. Αυτό το μαγαζί λες. Ναι. Πάμε μέσα. Πάμε, να χαζέψω. Πάμε. Αγγιέν. Χαλό. Νο, χαϊ μάλ. Αγγιέν. 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 Δεν μπορώ να ψωνίσω ρούχα από ίντερνετ. Γιατί θέλω τα ρούχα να το δοκιμάσω πάνω. Στάιο με. Έτσι πάει. Αυτό είναι. Α, το έχει, το έχει, το έχει, το έχει, το έχει το βέβη. Πίσω. Εσύ τι πρότιμάς να φοράς. Εγώ φοράω απ' όλα. Παίζω με το στήρι μου και κάνω διάφορα... Φοράς πολλά καπέλα κιόλας. Βάλ το άλλη μια φορά να δεις. Όχι, δεν θέλω να δω. Μα βάλ το μια φορά, θα πω για θεραίρ και θα σου πω... Θέλω να είμαι άνετη. Άνετη. Να χορεύεις μάμπο. Να χορεύω μάμπο, αέα. Μάμπο, αέα. Δεν υπάρχει. Παιδιά, είναι τρελό. Οφ, μόνο που σκέφτομαι... Σε ποια είναι αυτό εδώ. Ναι, κάθε στιγμή. Πρώτον να βγω στη σκηνή και έχω πάθει πάνε κατά δύο φορές βασικά, όχι πολλές όπως έχει συμβεί σε άλλους ανθρώπους. Και η μία συγκεκριμένη ήταν ακριβώς πριν να βγω πάνω στη σκηνή. Δηλαδή παρόλο που να λέω, ok, we are ready, let's go. Είναι ότι είπα, αχ, και όπι, αλλά μετά από τρία-τέσσερα λεπτά, αφήνει. Έχω πάντα τρομερό άγχος. Νιώθεις ότι θες τόσο πολύ να επικοινωνήσεις ακόμα και με τον άνθρωπο που είναι τέρμα πάνω. Που ουσιαστικά είναι τον τελευταίο άνθρωπο που μπορείς να δεις. Δεν μπορείς να το δεις ξεκάθαρα. Αλλά νιώθεις that you actually you can reach out to that person. Ξόνισε. Ξόνισε. Αυτή είναι ωραία. Όσο και να μ' αρέσουν τα πολυχρωμά. Ναι. Μ' αρέσει πως δεν θα φάω γίνα. Μ' αρέσει η γραβάτα. Έλα. Τώρα. Έλα τώρα αφού έχουμε περάσει καλά. Present. Present. Άμα δω κάτι ωραίο, θέλω να το αγοράσω. Κατάλαβε, δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι πρέπει να είναι ακριβό ή πρέπει να είναι ευθυνό. Είναι κάτι το οποίο όταν νιώθουμε πολύ όμορφο με ένα πράγμα, το θέλουμε. Α, βλέπω μια ομπρέλα που μα ενδιαφέρει. Οκ, ποιο είναι το πιο τρελό δώρο που έχει κάνει. Α, δεν μπορώ να το πω αυτό. Εντάξει, το λίγο το αμέσω εδώ. Χαλό. Χαλό, good night. Θα έρθατε. Όχι. Νομίζω δεν κάνεις την βροχή, η αλήθεια είναι. Μάλλον όχι. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολλά αυτά τα μπλε. Θα να δοκιμάσουμε κανένα. Είναι made in Berlin. Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Πάμε, ο Πίριζεν. Πριν τάν. Ήθελα πάντα να γνωρίζω τον συνθέτη και τον στυπουργό και να μιλάμε από κοντά. 
είχα ανάγκη να είμαι με τους ανθρώπους αυτούς και να μιλάμε για τα τραγούδια πρωτού πως στην διαδικασία να υπογραφήσω. Όταν έμενα στη Στοχόλ, με έκανα παντού όπου πήγαινα, πήγαινα πάντα με το ποδήλατο. Αλήθεια. Και το ποδήλατο το έχω κρατήσει, βέβαια τώρα μένω ψηλά στο βουνό και μου είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν είναι mountain bike. Ναι, ναι, ναι. Είναι ξέρεις πιο 60's, Μάτια. ένα chrome αλκό με τριαντάφυλλα πάνω, ξέρεις τριαντάφυλλα πιο goth κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Είναι ξέρεις 60's.